നമസ്കാരം വർത്തമാന കാലത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹാർദമായ സ്വാഗതം പട്ടിണിക്കോലമായി ആറ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നാണക്കേടിന്റെ വേദനയുടെ ഒരു വലിയൊരു ദുഃഖമാണ് കേരളം ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വർത്തമാന കാലവും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു വിഷപ്പിന് മണ്ണ് ചർച്ചയിൽ അതിഥികളായി പങ്കെടുക്കുന്നത് ഡോക്ടർ അനീഷ് ടി എസ് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ശ്രീ കെ കെ സുബായർ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ സ്റ്റേറ്റ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒപ്പം ശ്രീ ഇ പി അനിൽ സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷകൻ മൂന്നുപേരും തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റുഡിയോയിൽ അതിഥികളായുണ്ട് ഫോണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ശ്രീ കെ ശ്രീകുമാർ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ മേയർ ശ്രീ എസ് പി ദീപക് ചെയർമാൻ സ്റ്റേറ്റ് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കൗൺസിൽ ശ്രീ പി സുരേഷ് ചെയർപേഴ്സൺ സ്റ്റേറ്റ് ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ശ്രീമതി ധന്യാരാമൻ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ശ്രീമതി അശ്വതി ജാല സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ഒപ്പം ശ്രീമതി മിനി ഷാജിർഖാൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ചർച്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം അനീഷ് സാർ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രബുദ്ധമായ കേരളത്തിൽ വലിയൊരു വേദനയായി നാണക്കേടായി നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആരോഗ്യരംഗത്ത് നീതി ആയോഗിന്റെ സൂചികയിലേക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള കേരളത്താണ് ഈ ഒരു സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ആശങ്കയല്ലേ ഈ സംഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആരോഗ്യത്തിൽ നമ്മൾ കേരള മോഡൽ എന്ന് പറയുകയും ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിന് തന്നെ ഒരു മാതൃകയായിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ സൂചികളെ എടുത്തു കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അനുഭവം തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ എക്കമൂക്കിൻ്റെ തുമ്പത്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഇത് വളരെ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വലിയ ഒരു പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിനകത്ത് പട്ടിണി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പാരൻറ്റിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വേണ്ട കേരളത്തിൽ പലപ്പോഴും തഴയപ്പെടുന്ന അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയ ശതമാനം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ഒരു ചെറിയ ശതമാനം ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പൊതുജനാരോഗ്യ അതുപോലെ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവസരമായിട്ട് ഇതിനെ കാണണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തീർച്ചയായും സുബേർ സാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു അവസരം വേണ്ടി വന്നു വീണ്ടും ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ മുൻപ് അട്ടപ്പാടിയിൽ മാധു നമ്മളത് മറന്നിട്ടില്ല കേരളം അതിനുശേഷം അട്ടപ്പാടിയിലെ ശിശുക്കളുടെ അവസ്ഥ പോഷകാഹാരക്കുറവടക്കം നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടെ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ സാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്നും കുറച്ചകലം മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോളനിയിൽ ഇത്രയും ഒരു ദുരിത സാഹചര്യത്തിൽ കുറെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു അമ്മ അത് നരക യാതന അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു ഇതൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രബുദ്ധ കേരളം എന്ന വാക്ക് പറയാൻ തന്നെ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ ഒരു വിഷയം സാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പല മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരേ സമയം വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള പിന്നോക്ക അവസ്ഥ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ കിട്ടേണ്ട ഒരു പ്രാധാന്യം കിട്ടാതിരിക്കുക ഒപ്പം ഭക്ഷണം പോലും ഇല്ലാതെ ഒരു നേരത്തിന് ആഹാരം പോലും ഇല്ലാതെ മണ്ണ് വാര തിന്നേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടു ചെന്ന് എത്തിച്ചതിൽ ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് താങ്കളുടെ ഒരു പ്രതികരണം എന്താണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കേരളത്തിൻ്റെ പൊതു പുരോഗതിയോടൊപ്പം ഓടിയെത്താത്ത ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഇന്നും കേരളത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് അനീഷ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് ഈ പുറമ്പോക്ക് മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് പെരുമ്പാവൂരിൽ ജിഷ മരിക്കുന്നത് പുറമ്പോക്കിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ധാരണയനുസരിച്ച് ജിഷ ജീവിച്ചത് മറ്റൊരു പ്രദേശത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ജിഷ അങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മധു പറഞ്ഞു നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം ട്രൈബൽ കോളനികൾ അഥവാ നമ്മുടെ ഈ ആദിവാസി മേഖലകളിൽ വിവിധ ആദിവാസികൾ വസിക്കുന്ന നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം കോളനികൾ എല്ലാവരും അല്ല കോളനികളിൽ വസിക്കുന്നവർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇരുപത്തി നാലായിരത്തോളം വരുന്ന എസ് സി കോളനികൾ അതോടൊപ്പം ഈ നമ്മുടെ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിലും ഈ റെഫ്യൂജി രണ്ടോ മൂന്നോ വരുന്ന ശ്രീലങ്കൻ അഭയാർത്ഥി കോളനികൾ ഇങ്ങനെ വളരെ കുറച്ച് മേഖല കുറച്ച് കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ഇങ്ങനെ വളരെ കുറച്ച് മേഖല ഇന്നും കേരളത്തിൻ്റെ പൊതു പുരോഗതിയൊപ്പം ഓടിയെത്തിയില്ല എന്നുള്ളത്
ആ തരത്തിൽ മാത്രം നോക്കിക്കണ്ടാൽ പോരാ എന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്നെന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി സംവിധാനങ്ങൾ ഉള്ളൊരു സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഗൗരവമായി സംവിധാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാനമാണ് ആളുകൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഒരു പരിധിവരെ ഈ നമ്പറുകൾ അത് എന്താണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പറുകൾ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുവിധം അവബോധമുള്ള സമൂഹമാണ് എന്നിട്ടും ഇത്രയും വൾണറബിളായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലുള്ള കുട്ടികളെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വൈകിപ്പോയോ എന്നുള്ളൊരു ചർച്ച കേരളീയ പൊതുസമൂഹം നടത്തേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഏത് പാതിരായിക്കും വിളിക്കാവുന്ന ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നമ്പറുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറുണ്ട് പോലീസിൻ്റെ നമ്പറുണ്ട് ഈ നമ്പറുകളിൽ അറിയിക്കാനെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സർക്കാരിന് ഉത്തരവാദിത്വം കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു ബന്ധപ്പെടുത്തൽ ഈ മേഖലയിൽ നിന്നുണ്ടായോ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായോ ഉണ്ടായ അവസാനം എങ്കിലും നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായോ എന്നുള്ളത് ഏത് മേഖലയിലായാലും ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിരവധി സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അങ്ങനെ ഉണ്ടായോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രത്യേകിച്ച് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഓരോരുത്തരും പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനോടുള്ള ആദ്യ പ്രതികരണം തീർച്ചയായും അനിൽ സാർ ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്തേണ്ട സമയമാണ് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളായാലും പൊതുസമൂഹമായാലും ഓരോ വ്യക്തി ആയാലും നേരത്തെ ജിഷയുടെ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പെൺബാവൂൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ജാഗ്രത കുറവ് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നുപോലെ അറിയാത്തൊരു സമൂഹം അന്ന് അതിന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന വില ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ നഗര പ്രദേശത്ത് തന്നെയാണ് അവിടെ ഇത്രയും അധികം പേർ പുറമ്പോക്കിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് നിരവധി കർമ്മ പരിപാടികൾ കുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കുമായുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിവില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് ചെയ്യേണ്ടവർ പോലും അത് കൃത്യമായി ചെയ്തില്ല അറിയിച്ചില്ല എന്നൊരു ഗൗരവമുള്ളൊരു അവിടെ ഒരു ജാഗ്രത കുറവ് കൂടി ഇതിലുണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ എവിടെ മുതലാണ് ഇനി തിരുത്തേണ്ടത് അടിസ്ഥാനപരമായി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് നഗരത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ സംഭവിച്ച ഈ വിഷയത്തെ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായാലും അതിനെ ഗൗരവതരമായി നമ്മൾക്ക് പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെട്ടത് എന്ന രീതിയിൽ ചുരുക്കുന്ന ഒരു രീതി പൊതുവെ നമ്മളും മാധ്യമങ്ങളും ഒക്കെ ശ്രമിക്കും നടത്താറുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കണം ഇത് ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ ഈ പിന്നെ വളരെ ആരോഗ്യകരമെന്ന് നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുന്ന അഭിമാനിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനത്തോടുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വില കുറച്ച് കാണിക്കലായി ഈ വിമർശനത്തെ ദയവായി കാണാതിരിക്കുകയും വേണം നോക്കൂ കേരളത്തിലെ ഈ പറയുന്ന ആരോഗ്യരംഗത്തെ പുരോഗതി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പുരോഗതി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആത്യന്തികമായ കരുത്ത് നമ്മൾ നേടിയത് രാഷ്ട്രീയമായ നമ്മുടെ ശക്തമായ നിലപാടുകളിലൂടെയായിരുന്നു ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തിയിലൂടെയാണ് ഈ വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങളൊക്കെ സാധ്യമായത് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തി എന്ന് പറയുന്ന ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു കേരളം രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നോക്കൂ തിരുവിതാംകൂർ രാജഭരണം ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ പക്ഷിക്ഷാമം ഉണ്ടായപ്പോൾ മരച്ചീനി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴി വിതരണം ചെയ്യാൻ തീരുമാനമെടുത്ത ഒരു പ്രദേശം എന്ന തരത്തിൽ മലേറിയ വന്നാൽ മലേറിയൽ ടാബ്ലറ്റുകൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴി വിതരണം ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒട്ടേറെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ എത്ര പേർ ഓർക്കുന്നു എനിക്കറിയില്ല പോലീസ് വിഷം തീണ്ടിയാൽ പാമ്പുകടി ഏറ്റാൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തെ പറ്റി ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അത്രമാത്രം ഒട്ടേറെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ചരിത്രപരമായി ഒട്ടേറെ എന്താ ക്ഷേമ രാഷ്ട്ര ബോധമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റത്തിലൂടെ കേരളം ഒട്ടേറെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിലവിൽ കേരളം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധി വളരെ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വളരെ വികസനത്തെ പറ്റി വളരെ വാതോരാടെ സംസാരിക്കുന്നു വലിയ പദ്ധതികളെ പറ്റി പറയുന്നു കേരളത്തിലെ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ജീവിത സൂചികയെ തന്നെ നമ്മൾ കുതിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവതരമേ പരിശോധിച്ചാൽ ഈ ജീവിത സൂചികയുടെ കുതിപ്പിലേക്ക് എത്തപ്പെടാൻ കഴിയാതെ പോകുന്ന ഈ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാലായിരവും ഇരുപത്തയ്യായിരവും വരുന്ന കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്ന വിഭാഗം അവരെ ഞാൻ ഞാൻ വർഗപരമായും വർഗീയമായിട്ടുമാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് അത് ഭൂരിപക്ഷവും ദളിത് ആദിവാസി പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അവരെ ഒന്നും ബാധിക്കാത്ത തരത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകൾ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്
കമ്മീഷൻ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലും പത്രമാധ്യമങ്ങളിലും വന്ന വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തെ ആകെ അപമാനത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട ഈ പ്രശ്നത്തിൽ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യതയും ഉത്തരവാദിത്വവും രക്ഷിതാക്കൾക്കും പൊതുസമൂഹത്തിനും സ്ത്രീത്തിനുമുണ്ട് എന്ന നിയമങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ വിശദങ്ങൾ കുട്ടികൾ മണ്ണുവാരിക്കരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ് സ്വാഭാവികമായും പ്രശ്നത്തിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ഞാനടക്കമുള്ള അഞ്ചംഗ സംഘം ഇന്ന് ആ കുട്ടി അവർ താമസിക്കുന്ന വീടിൽ പോയി സ്വാഭാവികമായ ആ വീട് അവർ അടച്ചുറപ്പുള്ള വീടല്ല എന്ന കാര്യം ശരി തന്നെയാണ് പുറമ്പോക്കിലാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ ഈ അമ്മയുടെ 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 അമ്മ ആ വീട്ടിലുണ്ടായി അവരടക്കമുള്ള ആളുകളോട് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അവരുടെ മൊഴി ആ അമ്മയുടെയും അതുപോലുള്ള മറ്റ് തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മൊഴിയും കമ്മീഷൻ രേഖപ്പെടുത്തി കമ്മീഷൻ തന്ന മൊഴി പ്രകാരം ഈ കുട്ടിയുടെ കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആളും കൃത്യമായി ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളുമാണ് ഒരു മാസം ഇരുപത്തയ്യായിരം മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ജോലി ഇദ്ദേഹം ചെയ്യാറുണ്ട് ഇദ്ദേഹം തെങ്ങത്തെ തെക്കാഴ്ച തൊഴിലാളിയാണ് അങ്ങനെ ജോലിയില്ലാത്ത സമയത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇളനീര് വെട്ടിക്കൊടുത്ത് കാശി സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കുട്ടികൾ പട്ടിണി കൊണ്ട് മണ്ണ് വാരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കഥ തികച്ചും ഭാവനാവിലാസമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ അതിനുശേഷം ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടിയുടെ കുട്ടിയുടെ അമ്മ അമ്മയടക്കം അമ്മയെയും കുട്ടികളെയും കാണുന്നതിന് വേണ്ടി കുട്ടികളെ താമസിപ്പി ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് പോകും അവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ അമ്മയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി ആ മൊഴി പ്രകാരം പട്ടിണി എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം ആ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല കൃത്യമായി ഭർത്താവ് അധ്വാനിക്കുകയും കൃത്യമായി അരിയും സാധനങ്ങളും വീട്ടിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശീലമുള്ള ഒരാളാണ് അവരുടെ ഭർത്താവ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ മൊഴി ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് കുട്ടിയുടെ അമ്മ തന്നെ എഴുതി തന്ന മൊഴി പ്രകാരം കുട്ടി വിശത്തിന്റെ ഭാഗമായി മണ്ണ് വായിക്കുന്നതിനോ ആ കുട്ടികൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയോ ആ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് എല്ലാവരും തന്ന മൊഴി കേരളത്തെ അനാവശ്യമായി കേരളത്തിലെ കുട്ടികളാകെ പട്ടിണി കൊണ്ട് വലയുന്നു എന്ന രീതി ഉള്ള പ്രചരണം നടത്തിയത് തികച്ചും ശരിയായ സമീപനമല്ല കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന നിലക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടുമ്പോൾ വ്യക്തത മനസ്സിലാകെ എന്താണ് വസ്തുത എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ നടത്തിയ പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കുട്ടികൾ പട്ടിണി കിടന്ന് മണ്ണ് വായിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കള്ളക്കഥ കേരളത്തിൽ രണ്ടു ദിവസമായി നടന്നത് എന്നാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെ നിഗമനം അതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ സാക്ഷ്യമൊഴികളും മറ്റ് രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്മീഷൻ ആ കേസിൽ കമ്മീഷന്റെ നിലപാട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് വ്യക്തമാണ് വളരെയധികം നന്ദി സാർ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതിന് ശ്രീ പി അനിൽ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് അതൊരു ഭാവന സൃഷ്ടി എന്ന അടക്കമുള്ള മൊഴികൾ സാക്ഷികൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പക്ഷേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും അടച്ചുറപ്പില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം തീർത്തും വൃത്തിഹീനമായ അന്തരീക്ഷം ഏത് സമയവും സാംക്രമിക രോഗം പിടിപെടാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒക്കെ അവിടെയുണ്ട് അവിടെ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ അടക്കം കുട്ടികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുപോലും അമ്മയ്ക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പരിശോധനയിൽ ആരോഗ്യസ്ഥിതി കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നു എങ്കിൽ പോലും ഇതൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സാഹചര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭരണകൂടം ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി ആ സ്ഥലത്ത് പോവുകയോ ആ ആളുകളെ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട വ്യക്തി വിശിഷ്ട അദ്ദേഹം ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബന്ധമുള്ള ആളെന്ന നിലയിൽ പൊതുപ്രവർത്തകർ എന്നതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്കുകളെ അതുപോലെ വിശ്വസിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിർബന്ധിതനാണ് എങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം ഇതാണ് കേരളത്തിൽ ഈ പറയുന്ന മുപ്പതിനായിരം രൂപയോളം എങ്കിലും വരുമാനമുള്ള ഒരു പക്ഷേ ജോലി സ്ഥിരത ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും വരുമാനമുള്ള വീടുകളിലെ അംഗങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ചുകുതാട്ടത്തിൻ്റെയും മദ്യത്തിൻ്റെയും ആടിയുങ്ങളായി മാറിയത് ഈ സ ഈ വിഷയം ഈ കുടുംബത്തിൽ അത് ബാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറുതെന്ന് പറയുന്നു
കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എഴുപത്തിരണ്ട് അപ്പോഴും എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം അപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന കൈതമുക്കിൻ്റെ ഈ ഈ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ജീവിത നിലവാരം പരിശോധിച്ചാൽ ഈ വീടുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്ലിപ്പിങ്സ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ആ കുട്ടികളുടെ ശുചിത്വബോധം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അവരുടെ ശാരീരികമായ കരുത്തെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന വസ്തുത എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി അങ്ങനെ വിഴുങ്ങാൻ കഴിയില്ല ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും കേരളത്തിൻ്റെ പൊതു സമൂഹത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ ഈ വലിയ വികസനത്തെ പറ്റിയൊക്കെ കൊട്ടിഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഭക്ഷ്യ ഭക്ഷണശീലത്തിൽ പ്രോട്ടീനിൻ്റെ അളവ് ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ കുറവുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കേരളത്തിനുണ്ട് കേരളത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ബി എം ഐ ഇൻഡെക്സിലൊക്കെ വളരെ വലിയ പിന്നെ നിലവാരം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സിൽ പോലും കേരളത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അത്ര ആരോഗ്യകരമല്ല അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ള വികസനത്തിൻ്റെതായ വലിയ വലിയ കൊട്ടിഘോഷങ്ങൾ നടത്തുമ്പോഴും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം കുടുംബങ്ങൾ അവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടുത്തെ മുതിർന്ന വിശിഷ്ട അമ്മമാർ ഇവരൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നു ഈ പറയുന്ന ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഈ രേഖയിലൊന്നും ഇവരാരും വരുന്നില്ല കേരളത്തിലെ ലക്ഷം വീട് കോളനികളിലെ ജനങ്ങളുടെ ആയുർ ദൈർഘ്യം പ്രത്യേകമായി പരിശോധിച്ചാൽ അവരുടെ ആയുർ ദീർഘ്യം കേരളത്തിൻ്റെ പൊതു ആയുർ ദീർഘ്യമായ എഴുപത്തേഴിലോ ഒരു പക്ഷേ എഴുപതിലോ വരുന്നില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കാണണം ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമായി ഊതി വീർപ്പിച്ച് ഏതെങ്കിലും നിലവിലുള്ള സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ഒരു ആക്രമണം എന്ന രീതിയിലേക്ക് വിലയിരുത്താതെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ പോലും കേരളത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് പൊതുപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ നിന്നും പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയേണ്ടത് തീർച്ചയായും കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഇത്തരത്തിൽ ചില ആശങ്കകളുണ്ട് അവിടെ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ ശുചിത്വമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ തന്നെ വ്യക്തമാണ് അത്രയും വൃത്തിഹീനമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കഴിയുന്നു അവിടെ ഏത് സമയത്തും എങ്ങനെയും ഒരു രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒപ്പം പോഷകാഹാരത്തിൻ്റെ കാര്യമടക്കം അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ നേരാം വണ്ണം ഭക്ഷണമില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ പോഷകാഹാരത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് അവർ പറയേണ്ടത് ഒരുപക്ഷെ ആരോടാണ് അവർ പറയേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കേരള സമൂഹം ഉത്തരം പറയേണ്ടതായി വന്നിരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യ രംഗത്തടക്കം നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച വലിയ കണക്കുകളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത്രയും ഗൗരവത്തോടെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും പ്രത്യേകിച്ചും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഇതെല്ലാം എത്തുന്നുണ്ടോ സാർ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശിശുക്ഷേമ സമിതി അല്ലേ ശിശു അല്ലേ ബാലാവകാശം ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസ് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഊതി ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടതോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വസ്തുതകൾക്ക് നിരക്കുന്നതോ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഇത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അവസരമാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാനായിട്ട് അതുമാത്രമല്ല ഇവിടെ പലരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കുട്ടിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നുണ്ടാകാം ഒരു പക്ഷേ കുട്ടി മണ്ണ് വാരി തിന്നത് പല കുട്ടികളും ഒരു കൗതുകത്തിന് ഒരു പക്ഷേ മണ്ണ് വാരി തിന്നാറുണ്ട് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും പൊതുവേ ഭക്ഷണം ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് നേരം നമുക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിലും മണ്ണ് വാരി കഴിക്കുന്നതിന് മറ്റ് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് പലപ്പോഴും കാണാറുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തന്നെ അറിയാമായിരിക്കും അനീമിയ അതായത് വിളർച്ച ഇരുമ്പ് സത്തിൻ്റെ കുറവ് ശരീരത്തിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് മണ്ണ് തിന്നുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് ഒരുപക്ഷെ സൂക്ഷ്മ പോഷകങ്ങളുടെ കുറവ് കുട്ടിക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ വിശപ്പെടക്കാൻ വേണ്ടി ആകണമെന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ കുട്ടി മണ്ണ് തിന്നിരിക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണ് തിന്നിട്ടേ ഉണ്ടാകില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും കേരളത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭക്ഷണമില്ലാത്ത അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരോഗ്യത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആരോഗ്യരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളില്ലാത്ത ധാരാളം കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ് അതൊരു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന വസ്തുതയുടെ ഒരു ഗൗരവം ഇല്ലാതെ ആകുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ കുട്ടികളെ മാത്രമല്ല മുതിർന്നവരെയും ഇത്തരത്തിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ആയുർ ദൈർഘ്യം വളരെയധികം
അത്തരത്തിലുള്ള മാലിന്യം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കുട്ടിയുടെ വാക്സിനേഷൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ഒരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ തേടാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാക്സിനേഷൻ പോലും കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് അമ്മയ്ക്ക് അറിയാം കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ മണ്ണ് തിന്നോ മണ്ണ് തിന്നില്ലയോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തെക്കാൾ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഇത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഒരുപാട് കുട്ടികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ പറഞ്ഞ പ്രദേശത്തുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട പൊതുജനാരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ കിട്ടുന്ന ശ്രദ്ധ കുറവാണ് എന്നുള്ളതും തീർച്ചയായും അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു എന്നുള്ളതിൽ സംശയം തീർച്ചയായും സാർ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ അശ്വതി ജ്വല പൊതുപ്രവർത്തക ചേരുകയാണ് ശ്രീമതി അശ്വതി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞോളൂ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ ഇടപെടൽ നടത്തേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഈ ഒരു സംഭവം മാത്രമല്ല ഒരു പക്ഷെ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഇത്തരത്തിൽ സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടാകാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള ഇടപെടലുകൾ അതിലേക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് എന്താണ് വേണ്ടത് തീർച്ചയായും ഈ പുറമ്പോക്ക് ജീവിക്കുന്നവരുടെ അത് ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ അതിന്റെ കണക്കൊക്കെ ഇവരെ എടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിപ്പോഴും വളരെ ദീർഘമായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ തടസ്സപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊരു പരിഹാരം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതത് കോർപ്പറേഷനിലോ പഞ്ചായത്തിലോ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരുടെ കണക്കുകൾ എടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ഉടനടി എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇനിയും ഈ മണ്ണുവാര് തിന്നുന്ന വാർത്തയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം പരിതാപകരമായ നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും അത്യാഹിതം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്തയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് പുറം ലോകം ഇത് അറിയുന്നത് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് തന്നെ നാണക്കേതാണ് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കാൻ ഉള്ള സാഹചര്യം ഇന്ന് നിലവിൽ കേരളത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീമതി അശ്വതി ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതിന് സുബേർ സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ സാമൂഹ്യനീതിവ വകുപ്പ് വലിയ ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളുടെ അടക്കം തുടർ നടപടികൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കും ആരോഗ്യമന്ത്രി കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെയും അപ്പോൾ അശ്വതി പറഞ്ഞൊരു ചോദ്യം ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി മാധ്യമ വാർത്തയായി വലിയ ചർച്ചകൾ വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഇടപെടലിനേക്കാൾ ഒരു പക്ഷെ നേരത്തെ കൺമുമ്പിൽ അറിഞ്ഞ സംഭവങ്ങളായിരിക്കും ആരെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാകാം പക്ഷെ വലിയ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നൊരു ആക്ഷേപം എപ്പോഴും ഉയർന്നു വരാറുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാർ അതിനെ മറികടക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയാത്തത് ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കൃത്യമായ ഒരു മാപ്പിങ് നടത്തിയിട്ട് അവരെ ദൈനംദിനം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ കുട്ടിയെയും അടയാളപ്പെടുത്തി ആ കുട്ടികളെ ദൈനംദിനം ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരു സംവിധാനം രൂപപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ എല്ലാ ദിവസവും എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ആ തരത്തിലൊരു പദ്ധതിയിലേക്ക് പോകാൻ ഇതുവരെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 പ്രശ്നം അത് പല കാരണങ്ങളാണ് അത് സാങ്കേതികമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് സാമ്പത്തികമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കുകയും ഓരോ കുട്ടിയെയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും അവരുടെ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചില സമയത്ത് അവരെ കൃത്യമായിട്ട് കൗൺസിലിങ് ചെയ്യുകയും കൗൺസിലിങ് ചെയ്ത് അവരിൽ ഇടപെട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ കുടുംബം ആറ് കുട്ടികളുണ്ട് നമ്മൾ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ഒക്കെ വളരെ നേരത്തെ നടപ്പാക്കിയ വിജയിച്ചൊരു സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഇപ്പോഴും ആറ് കുട്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ആറ് കുട്ടികൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ വീട്ടിലല്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ചർച്ചയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ആറ് കുട്ടികളെയും ഈ വിവരം കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ നാല് കുട്ടികളെ അവിടുന്ന് മാറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിവരം കിട്ടിയ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ കിട്ടി വിവരം കിട്ടി അതിന് അടുത്ത് തന്നെ ആരെയും നിർബന്ധിച്ച് കുട്ടികളെ മാറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ ഒരാളുടെ കൂടെ കുട്ടികൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവർ പാവപ്പെട്ടവരാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കുട്ടികളെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നാല് കുട്ടികളെ മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മാസമായ കുട്ടിയെയും ഒന്നര വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെയും
മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ചില സംശയങ്ങൾ അവിടെ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനർത്ഥം കുട്ടികൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആരോഗ്യപരമായി തെറ്റായിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ഇന്നലത്തെ റിപ്പോർട്ട് ഇന്നലെ കുട്ടികളെ പരിശോധിച്ച ബന്ധപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞത് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുള്ള കുട്ടികളായിരുന്നില്ല കുട്ടികൾ മണ്ണ് വാരിത്തിന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ ചില സംശയങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതോടൊപ്പം ആരോഗ്യപരമായ ഒരു പ്രശ്നവും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നലത്തെ ആദ്യത്തെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ല മൊത്തം കേരളത്തിലെ ഇതുപോലുള്ള അൻസാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതുപോലുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാം എന്നുള്ള വളരെ ഗുണകരമായ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് ഇത് പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിന് വൾണറബിലിറ്റി മാപ്പിംഗ് നടത്തി ഓരോ കുട്ടിയെയും അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് തീർച്ചയായും അനിൽ സാർ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ ഇനിയുള്ള പരിഹാരത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകുമ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ശ്രീ എസ് പി ദീപക് ചേരുകയാണ് സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു വിഷയം കേരളത്തെ മുഴുവൻ ആശങ്കയിലാക്കിയ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകുമ്പോൾ ഇതുവരെ സംഭവിച്ചതുപോലെ ഇനി സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ താങ്കളുടെ ഒരു നിർദ്ദേശം എന്താണ് എവിടെയാണ് കാര്യമായ വീഴ്ചകൾ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഇനി പരിഹരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്തായിരിക്കണം തുടർ നടപടികൾ അതായത് ഇന്നത്തെ സംഭവങ്ങളിൽ ഏറെ വരുന്നത് ഈ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായി കുട്ടികൾ ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് വീട് ആ വീട്ടിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംരക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കുട്ടികളുമായിട്ട് അടുത്ത് പെരുമാറുന്ന ആളുകൾ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ പിന്നെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഈ കൈതമുക്ക് സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛൻ തന്നെ മതിവെച്ച് വീട്ടിൽ ചെല്ലുക ദിവസങ്ങളോളം ഈ പറയുന്ന ഏഴ് വർഷത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആറ് കുട്ടികൾക്ക് നേരെ ഏറ്റവും മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരെയും വലിയ കടുത്ത മദ്യപിച്ചു പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള അയൽവാസികളാണ് ഈ വൺ ഫൈവ് വൺ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് എല്ലാം അവിടെ പോയി പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ വീട്ടിലെ പട്ടിണിയും ഈ ദാരിദ്ര്യവും ഈ പറയുന്ന പിതാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അച്ഛന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ രൂപത്തിലുള്ള പീഡനവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ വരുന്നത് അപ്പോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ കേരളത്തിനകത്ത് പിന്നെ പല വീടുകളിലും ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഇപ്പോ തൊടുപുഴ സംഭവം എല്ലാം ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതത്വം കൊടുക്കേണ്ട ആളുകൾ തന്നെ കുട്ടികളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന രീതി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഈ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിലേക്ക് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിന് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് നമ്മൾ വിളിച്ച് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഈ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരും ശിശുക്ഷേമ സമിതിയും ചെയ്യുന്നതാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോ ഇന്നത്തെ ഈ പറയുന്ന ഗൈതമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പീഡനത്തെ തുടർന്നിട്ടുള്ള സംഭവത്തിനകത്തും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം നന്ദി സാർ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത് അനിൽ സാർ നേരത്തെ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സാങ്കേതികമായും സാമ്പത്തികമായും ഒക്കെ ചില കാരണങ്ങൾ പരിമിതികളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ തന്നെ ബജറ്റ് തുകയൊക്കെ അനുവദിക്കുമ്പോൾ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കല്ലേ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത് മറ്റെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ വഴിക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കതിരിന്മേൽ വളം വെക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയല്ലേ ഉള്ളത് പുറത്തുനിന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇരിക്കുന്ന മൂന്ന് ആളുകൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ആളുകൾ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത മേഖലയിൽ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരണം നടത്തിയ രണ്ടാളുകൾ വളരെ വൈരുദ്ധ്യമുള്ള വിശദീകരണമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയത് ഞാൻ ആരെയും വിമർശിക്കുകയല്ല ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ പൊതു പൊതുസമൂഹം അനുഭവിക്കുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കൊണ്ട് ആളുകളെ വീർപ്പ് മുട്ടിക്കും നോക്കൂ കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളെ അന്തർദേശ നിലവാരമാക്കാൻ വേണ്ടി വൻ പദ്ധതികൾ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു പത്ത് കോടി രൂപ വരെ സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളുടെ അന്തർദേശ നിലവാരവും അതിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതികളും പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട്
ഈ പദ്ധതികൾ എല്ലാ പദ്ധതികളും പരിപാടികളുണ്ട് നോക്കൂ സംസ്ഥാനത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ എണ്ണം എനിക്കറിയില്ല അത് വിദഗ്ധരായ ആളുകൾ പറയും ആയിരം വീടുകൾക്കോ ഒക്കെയാണ് ഒരു അംഗൻവാടി അല്ലേ അംഗൻവാടി വർക്കർ അവരുടെ എന്തോ ട്രൈബലാണെങ്കിൽ എണ്ണൂറ് അഞ്ഞൂറ് എണ്ണൂറ് അഞ്ഞൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം അംഗൻവാടി വർക്കർ മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞാൽ അംഗൻവാടിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വീടുകൾ സന്ദർശിക്കണമെന്ന് നിയമമുണ്ട് കുടുംബശ്രീ കേരളത്തിലെ വളരെ സാധാരണക്കാരായ സ്ത്രീകൾ വളരെ ആരോഗ്യകരമായി ഇടപെടുന്ന ഒരു കുടുംബശ്രീയിൽ തന്നെ അവിടെ തന്നെ കൗൺസിലർമാരുണ്ട് ഇതെല്ലാം അതിനുമൊക്കെ ഉപരി സ്നേഹിത കോളിംഗ് സൗകര്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ ഒരു ഇടം മുതൽ അങ്ങേ അറ്റം വരെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇടപെടാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ജാഗ്രതക്കുറവ് വ്യക്തി എന്ന നിലയിലുള്ള നമ്മുടെ ജാഗ്രതക്കുറവ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിച്ചോടാനുള്ള അവസരം രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടുന്നവർക്ക് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ വേണ്ടത്ര ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം ഇല്ലാതാകൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് പലതും പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സൗകര്യം മൊത്തത്തിൽ ആരെയാണിത് ബാധിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഈ പറയുന്ന ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ പറയാവുന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ ഒരാളെയും ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല ഇത് ബാധിക്കുന്ന ആരെയാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ നിരന്തരമായി ലോട്ടറി എടുക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിരന്തരമായി മദ്യപിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം സമൂഹമായി ഇവിടെ കുറേ ആളുകൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കുടുംബത്തെ വ്യക്തിപരമായി പോലും കണ്ട് ഇടപെട്ട് അവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വം പ്രദാനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്ത ബോധത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വളർത്തി ണ്ടതുണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം നമ്മുടെ വാർഡ് മെമ്പർമാർ മുതലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പാളിച്ചകളെ നമ്മൾ ലഘൂകരിച്ച് കാണാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോഴും ബജറ്റിൽ ഇന്ത്യക്കാകെ മാതൃകയായി ആരോഗ്യരംഗത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗത്ത് വലിയ വലിയ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന കേരളത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഓരോ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളും നമ്മളെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കും തീർച്ചയായും ശ്രീമതി ധന്യ രാമൻ ചേരുകയാണ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ശ്രീമതി ധന്യ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അനിൽ സാർ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് പോലെ വലിയ വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വാഗ്ദാനങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ട് കോടികളുടെ നിലപാടുകൾ നമ്മൾ ആരോഗ്യ മേഖലയിലടക്കം സാമൂഹ്യ മേഖലയിലടക്കം എടുക്കാറുമുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതൊന്നും കണ്ടില്ല കുറച്ചുപേരുടെ വേദന പ്രത്യേകിച്ച് ആ അമ്മ ഇത്രയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ വലിയൊരു ദുരന്തം കേരളം വീണ്ടും കണ്ടു താങ്കളുടെ നിലപാട് എന്താണ് അതായത് മുൻകാലങ്ങളെക്കാട്ടിലൊക്കെ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ നീതികൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഒരു വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടൊക്കെ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും മുഖ്യ സംരക്ഷകർ പുരുഷൻ പുരുഷനാണെന്നുള്ളൊരു ബ്രിട്ടീഷ് സാധാചാരം ഉണ്ടായിരുന്നിടത്താണ് അമ്പത് ശതമാനത്തിലധികം സ്ത്രീകളാണ് ഇപ്പോൾ കുടുംബം പോറ്റുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിലായാലും രാജ്യത്തായാലും അമ്പത് ശതമാനത്തിലധികം സ്ത്രീകൾ അധ്വാനിച്ച് കുടുംബം പോറ്റുന്ന ഒരിടമാണ് നമ്മുടെ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഇന്നലെ ഞാൻ ആ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ പോയപ്പോൾ അവർ ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഒമ്പത് വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇല്ലാത്ത അടിമയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ അവർക്കൊരു പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ആത്മാഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഞാൻ ഒരു ഘടകവും കണ്ടില്ല ഒരു സാമൂഹ്യ ഒരു സോഷ്യലി അവരൊന്നും അല്ല അവർ പൊളിറ്റിക്കലി അവരൊന്നും അല്ല അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല പഠിച്ചിട്ടില്ല തൊഴിലില്ല ഒരു പുരുഷൻ കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് വല്ലപ്പോഴും തിന്ന് ജീവിക്കുന്ന അവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ അടിസ്ഥാന പിന്നെ അവകാശങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവകാശങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു അവര് കാരണം എന്തൊരു വൃത്തികെട്ട സാഹചര്യമാണ് അതിന് ചുറ്റുവട്ടം തന്നെ കാണണം നമുക്ക് അത് നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ എല്ലാവരും തന്നെ കണ്ടതാണല്ലോ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കൂട്ടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഭൂമി വീട് അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഇതൊന്നും മുഴുവനായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതുവരെ സർക്കാരുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എത്രയോ ബൃഹത് പദ്ധതികളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കേരള മോഡൽ വികസനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിലൊന്നും ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടാതെ
അല്ല അട്ടപ്പാടിയൊക്കെ ഒരുപാട് മാറില്ല അട്ടപ്പാടി അട്ടപ്പാടി ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തോളം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെയുണ്ട് ഇപ്പം കൂടുതലായിട്ട് ഒരു പത്ത് അഞ്ഞൂറോളം സ്ത്രീകൾക്ക് അവർ പുതിയ തൊഴിൽ സംരംഭക മേഖലയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അടിസ്ഥാന ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഭൂമിയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ലാതെ ഭൂരഹിതനായിട്ട് എന്ത് എങ്ങനെയാണ് അവൻ ജീവിക്കുക എന്ത് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഭൂരഹിതർക്കുള്ളത് ഭൂമി ഇല്ലാത്തവന് ചവിട്ടി നിൽക്കാൻ മണ്ണില്ലാത്തവന് ഒരിക്കലും കോൺഫിഡൻസ് ആണില്ല അതാണ് ഈ സ്ത്രീ ഇത്രയും ചവിട്ടും ആ ആ മനുഷ്യന്റെ ഇത്രയും ചവിട്ടും കുത്തും ഏറ്റിട്ടും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊന്നും കളയാതെ അവർ അവിടെ തന്നെ ഒരു ഒരു പറ്റിയ പോലെ അവരത് അവിടെ കഴിയായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു പെണ്ണ് കഴിയണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവൾ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കയറി കിടക്കാൻ ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു മുറി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ ഇയാളെ കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോയിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരുപാട് മാറേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ കാരണം ഇപ്പൊ ആ സ്ത്രീ രണ്ട് കുഞ്ഞായപ്പോ തന്നെ പ്രസവം നിർത്താനായിട്ട് ആശുപത്രികളിലൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങി പക്ഷെ അവിടെ പുരുഷന്റെ പെർമിഷൻ വേണമായിരുന്നു പുരുഷന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ സ്ത്രീക്ക് സ്വയം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്ത് നടക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അവകാശം പോലും ഇല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അവരെ ഒമ്പത് വർഷത്തിനിടെ ആറ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു ശരീരത്തിന് കേൾക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷതം തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അവരുടെ ഒക്കെ ഒരു ജീവിത അവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സാമൂഹിക അവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു ക്ഷതം തന്നെയാണ് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവണം എല്ലാ മനുഷ്യനും ഭൂമി കിട്ടണം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടണം ഈ ഈ തലമുറയ്ക്ക് കിട്ടാത്ത വിദ്യാഭ്യാസം അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെങ്കിലും കിട്ടി അവരൊക്കെ നാളെ ഈ സർക്കാരിന്റെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലപ്പത്ത് വന്നിരിക്കണം ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണണം അതാണ് നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഭൂമി നൽകൽ ഈ നവോത്ഥാനം പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഭൂരഹിതരായിട്ടുള്ള മുനുഷ്യ മുഴുവൻ മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും ഭൂമി നൽകണം അടച്ചിറപ്പുള്ള കിടക്കാടം നൽകണം ഇത് പൂർണ്ണമായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നവോത്ഥാനത്തെ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ തീർച്ചയായും വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീമതി ധനിയാരാമൻ പ്രതികരിച്ചതിന് ഡോക്ടർ അനീഷ് ഇവിടെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വലിയ ഇടപെടൽ വേണ്ടിയെടുത്ത ഒരു വലിയ ജാഗ്രത കുറവാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയിലടക്കം ഉണ്ടായതെന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതായത് കുടുംബാസൂത്രണത്തിന്റെ അടക്കം വിഷയം ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളായപ്പോൾ തന്നെ ആ വഴിക്ക് നീങ്ങിയപ്പോൾ പെർമിഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ വലിയ ഇടപെടൽ നിർബന്ധിതമായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടേണ്ട ഒരു ഇടപെടൽ ജാഗ്രത ആരോഗ്യവകുപ്പൂടെ കാണിക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായാലും ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ അനിൽ സാർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവമുള്ള മോണിറ്ററിംഗ് എവിടെയൊക്കെ കാര്യമായ അലംഭാവങ്ങൾ ഇല്ലേ സാർ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഇപ്പം ഈ ധന്യ സൂചിപ്പിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ഈ ആരോഗ്യ പൊതുജനാരോഗ്യ മേഖലയെ മുന്നോട്ട് നയിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സ്ത്രീകൾക്ക് മുന്നോട്ട് വരാനുള്ള ഒരു പ്രേരണയും സ്ത്രീകൾക്ക് മുന്നോട്ട് വരാനുള്ള ശേഷി കൂട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കുടുംബശ്രീ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആശാ പ്രവർത്തകർ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും ആരോഗ്യ മേഖലയെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളാണ് അവർ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു മുൻഗണനയിലൂടെയാണ് പൊതുജനാരോഗ്യം കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ കേരള മോഡലിൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് കപ്പാസിറ്റി കൂടുകയും അത് മൂലം കുട്ടികൾക്കും വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള വളരെ മുതിർന്നവർക്കുമുള്ള ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ആ കപ്പാസിറ്റി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് കഴിയണം വിദ്യാഭ്യാസം ഈ കാര്യം ഇതൊരു കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെൺകുട്ടിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമില്ല തൊഴിലില്ല സ്വന്തമായിട്ട് വരുമാനങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ പറയുന്ന പോലെ വീടില്ല അപ്പം മറ്റൊരാളുടെ അടിമയെ പോലെ കഴിയേണ്ടി വരുന്നു എന്നാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നോക്കൂ ഈ സ്ത്രീക്ക് രണ്ട് പ്രസവം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രസവം നിർത്തണം എന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഡോക്ടർമാരെ സമീപിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നിർത്താനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം ഭർത്താവിൻ്റെ കൺസെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രസവം നിർത്താനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ എന്ന് ഡ
ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്ത്രീകൾ ഇനിയും കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെ നമ്മൾ പൊതുധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും സ്ത്രീകളിൽ ഊന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു വികസന സങ്കല്പത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ സാമൂഹ്യ സൂചകങ്ങളുടെയും പൊതുജനാരോഗ്യ സൂചകങ്ങളുടെയും മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തീർച്ചയായും ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ശ്രീമതി മിനി ഷാജർ ഖാൻ ചേരുകയാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക ശ്രീമതി മിനി ഷാജർ ഖാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ കൈതമുക്കിൽ നടന്ന സംഭവം ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കണ്ടു തുറക്കുകയാണ് അതായത് പ്രത്യേകിച്ചും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യ മേഖലയിലൂടെ കടന്ന് ഒരു സ്ത്രീയുടെ അവകാശങ്ങൾ വരെ എങ്ങനെ ഹനിക്കപ്പെടുന്നു ഒരു പക്ഷെ ബോധവൽക്കരണത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ലാത്ത നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു സ്ത്രീ അവളുടെ അവകാശങ്ങൾ മുഴുവൻ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വന്നതൊരു വലിയ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ വലിയ അപകടത്തിലേക്കല്ലേ ഈ പോക്ക് തീർച്ചയായും ഇത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു രാജ്യമാണ് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം എന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത്തരത്തിൽ നിയമമൊക്കെ പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഫലത്തിൽ ഇത് ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഇതിലൊറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നിരന്തരമായി വീട് വിടാന്തരമുള്ള പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് സമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദയനീയമായ സാഹചര്യത്തിൽ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ഈ നഗരത്തിലടക്കം ആളുകൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാ വകുപ്പുകളും കണ്ണു തുറന്ന് കാണേണ്ടതൊരു വിഷയമാണ് കാരണം ഇവിടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പം ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ രംഗത്ത് വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ കുട്ടികളുടെ ഗർഭിണികളുടെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒക്കെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്ന് ഗവൺമെന്റ് അവകാശപ്പെടുന്നതിനിടയിലാണ് നമുക്ക് ഈ സംഭവം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഗവൺമെന്റ് കണ്ണു തുറക്കേണ്ടത് ഒരു സന്ദർഭമാണത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഴുവൻ വീടുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിപുലമായ അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചുമതല നമ്മുടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പും മറ്റു വകുപ്പുകളും സംയുക്തമായി എടുത്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പുറം വകുപ്പുകളിലും അല്ലാതെയും ഒക്കെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ അവിടുത്തെ ആ അവിടുത്തെ ഗൃഹനാഥനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ മദ്യപാനിയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അത്രയും ഒരു കടുത്ത മദ്യപാനി ആയിരിക്കുന്നു എന്നതടക്കമുള്ള സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങളടക്കം നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ നാടമ്പാടും അപേക്ഷാപ്പുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കുടിവെള്ളം കൊടുക്കുവാനോ ആളുകളുടെ ഭക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുവാനോ ശ്രമിക്കാത്ത അതിന്റെ ഫലമായി ഇട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ മദ്യം കൊടുക്കുവാനുള്ള സുശക്തമായ സംവിധാനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ആരെങ്കിലും നമ്മൾ പരിചാരുന്നതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹം നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റുകൾ ഇത് കണ്ണു തുറന്ന് കാണുകയും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളരെ ഉചിതമായ തരത്തിൽ എത്രയും വളരെ യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് തീർച്ചയായും വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീമതി മിനി ഷാജർ ഖാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതിന് സുബേർ സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയൊരു സാമൂഹ്യ വിഷയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ഇടപെടൽ മന്ത്രിയുടെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം വളരെ ആശ്വാസം പകരുന്നതാണ് പുറമ്പോക്കിലെ മറ്റു കുടുംബങ്ങളുടെ സാഹചര്യം വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധിക്കും വേണ്ട നടപടിയെടുക്കും തൽക്കാലം ആ കുടുംബത്തിന് ആശ്വാസമായി ജോലി വാഗ്ദാനമുണ്ട് കിടക്കാടം കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷെ അതിനും അപ്പുറം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വലിയ സാമൂഹ്യ വിഷയമെന്ന നിലയ്ക്ക് ഇനി താഴെത്തട്ടിൽ ഒന്നുകൂടി പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ വരുമ്പോൾ ഇനി മുതലെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രയോറിറ്റി എന്തിനായിരിക്കും ഇതിൽ കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിക്കാറ് സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചും കൂടി പറഞ്ഞു ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു മിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് കേരളത്തിൽ ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്നതിന് ശേഷം ആർദ്രം ഹരിത കേരളം തുടങ്ങിയ അഞ്ചോ ആറോ മിഷനുകൾ നമ്മൾ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു ആ അഞ്ചോ ആറോ മിഷനിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇടപെടൽ നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞമൊക്കെ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്ക് എത്തിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റം ചില പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വലിയ മാറ്റം രൂപീകരിക്കാനും കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും ലാക്കാക്ക
അത് സാക്ഷാത്കരിച്ച് കൊടുത്താൽ ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത് എന്താണ് അവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് എന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വലിയ മിഷൻ സംവിധാനം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നിലവിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യം വളർബിലിറ്റി മാപ്പിംഗ് അതിനുശേഷം ഈ മിഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നു മിഷന് ശേഷം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത്തരം ഒരു സംവിധാനം നമ്മുടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സമൂഹനീതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു പൊതു സംവിധാനമായിട്ട് അത് മാറ്റിയെടുക്കുകയും ചെയ്താൽ ഈ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയോടൊപ്പം ഓടിയെത്താത്ത വളരെ ചെറിയൊരു വിഭാഗത്തെ കൂടി കേരളത്തിൻ്റെ ഒപ്പം എത്തിക്കാൻ പത്തോ ഇരുപതോ കൊല്ലം കൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിയും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പദ്ധതികളായിരിക്കും വനിതാ വിശു ശിശു വികസന വകുപ്പായാലും സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പായാലും അതോടൊപ്പമുള്ള മറ്റു വകുപ്പുകളായിരിക്കും രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനോട് തീർച്ചയായും അനിൽ സാർ ചർച്ചയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് ചെയ്യാനും ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രത്യാശയോടെ കാണുമ്പോൾ പോലും നിരാശ ഉണ്ടാകുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു അടച്ചുറപ്പുള്ള വീട് അന്ന് വലിയ വാഗ്ദാനമായിരുന്നു പക്ഷെ വീണ്ടും കണ്ട സാഹചര്യം അതായത് കൊണ്ട് വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ഇനി ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടാകരുതെന്ന് കരുതുമ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഗൗരവത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പലപ്പോഴും അവിടെ താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു പഞ്ചായത്ത് തലം മുതൽ ഇനി വേണ്ട സന്നാഹങ്ങൾ എന്താണ് ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലവിൽ തുടരുന്ന പല ശീലങ്ങളെയും കൺ നിലപാടുകളെയും പൊളിച്ചെടുത്തേണ്ടി വരുന്നു ഇതാ നോക്കൂ കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് കാർഷിക വകുപ്പായി ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത വകുപ്പാണ് കാർഷിക വകുപ്പ് ഈ പറയുന്ന ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പോ മറ്റ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയറുമായോ ബന്ധം ബന്ധപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരം പരസ്പര ബന്ധിതമാകേണ്ട അടിസ്ഥാനമായി ആകേണ്ട ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ കാർഷിക വൃത്തി ആരോഗ്യരംഗം വെള്ളവും കുടിവെള്ളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതോ കാലത്തെ പഴയ പരിമിതികളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബ്യൂറോ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് കൺസെപ്റ്റിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ വിശേഷ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ തന്നെ അവരുടെ പല വലിയ വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നു നോക്കൂ ഹരിത മനുഷ്യനെ പറ്റി പറയുന്ന സർക്കാർ കേരളത്തിൽ എല്ലാവരും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറയുന്ന സർക്കാർ കൃഷിക്കാരന് കൃഷിഭൂമി നൽകുന്നതിനെ പറ്റി നിശബ്ദനാണ് ലൈഫ് പദ്ധതിയെ പറ്റി പറയുന്ന സർക്കാർ കേരളത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ നാനൂറ്റി ഇരുപത് ചതുരശ്ര അടി വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നവർ ഇരുപത്തയ്യായിരം അടിക്ക് മുകളിൽ വീടുണ്ടാക്കുന്നവരെ ഇവർ വിമർശിക്കുന്നതേ ഇല്ല നോക്കൂ ആർദ്രം പദ്ധതി ആർദ്രം പദ്ധതിയെ പറ്റി ഇവർ ആചാരമാകുന്നു അതിൽ ഒട്ടേറെ ഗുണപരമായ വശങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ സ്വകാര്യ പ്രാ ചികിത്സയെപ്പറ്റി ഇവർ നിരുത്സാഹപരമായ സമീപനം എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വിഷയങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മ സ്ഥൂലതലങ്ങളെ ജനാധിപത്യപരമായും ജനകീയമായും സംബോധന ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ സർക്കാർ നിലവിലുള്ള സർക്കാരും പരാജയപ്പെടുമ്പോഴും വലിയ വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഒരു പക്ഷേ പ്രഖ്യാപനങ്ങളോടൊപ്പം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അടിസ്ഥാനപരമായി തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് പ്രശ്നം കേരളം വളരുകയാണ് എന്നാൽ ഈ വളർച്ചയിൽ അതിൻ്റെ വിഭവങ്ങൾ കുറേ ആളുകളിൽ യഥേഷ്ടമെത്തുകയും ഒരു പറ്റം ആളുകളിൽ ഒന്നും ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള അന്തരം അവിശ്വസനീയമായി വർദ്ധിക്കുന്ന വലിയൊരു ദുരന്ത ഭൂമിയായി കേരളം മാറുന്നു കേരളത്തെ പറ്റി ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നന്മ ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ഏറ്റവും കുറവുള്ള ഒരു ഇടവന്നായിരുന്നു ആ ഒരു ഒരു ധാരണ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് തെളിവാണിത് അപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നു ഈ ഒറ്റ സംഭവത്തെ ഒറ്റ സംഭവമായി കാണരുത് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ഇടങ്ങളിലും മുഴുവൻ ജില്ലകളിലും മുഴുവൻ പഞ്ചായത്തുകളിലും അവിടുത്തെ ഗ്രാമസഭകൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ കൂടി അവിടുത്തെ കുടുംബശ്രീകൾ കൂടി കേരളത്തിലെ യുവജന സംഘടനകൾ കൂടി ഇത്തരം ഏതെങ്കിലും വീടുകളിൽ ഇത്തരം അനാശാസ്യപരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച് സമയബന്ധിതമായി ഇനി ഒരു സംഭവം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകാത്ത സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലം രാഷ്ട്രീയമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വരും ദിനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് വരുമോ എന്നതാണ് ഈ സംഭവം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യം തീർച്ചയായും അനീഷ് സാർ നമ്മൾ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ പോഷണാന്തം അടക്കമുള്ള പുതിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് പ്രതീക്ഷയാണ് അട്ടപ
അതിന് സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുകയും അതിനെ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുകയും അവരെ കൂടി പൊതുവായിട്ടുള്ള വികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗഭക്കാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ വികസനം മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവറേജുകൾ നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുകയും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടാതെ പോകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ കൂടി പ്രത്യേകിച്ച് അർബൻ ഏരിയയിൽ ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്തുകൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ കോർപ്പറേഷൻ പോലെയുള്ള വളരെ വലിയ ഏരിയകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നത് ഇപ്പം ബോംബെയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ടാവും ഒരുപക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ഒരു പദ്ധതി ഒരുപക്ഷെ അവിടെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചുരുക്കം ആളുകളായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പുറമ്പോക്കുകളിൽ താമസിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവരെയും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക മിഷനായിട്ട് എടുത്ത് തന്നെ അത് ആർദ്രം പദ്ധതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സുബേർ സാർ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് അടിയന്തരമായി ഈ വിഷയം മുന്നിൽ കണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിലുള്ള കർമ്മ പരിപാടികൾ അതിലേക്ക് കൂടി പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇതിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുന്ന സാമൂഹ്യനീതിയുടെ ഒരു മേഖലയാണിത് നമ്മൾ പോക്സോയുടെ ചർച്ച കേരളം മുഴുവൻ നടത്തിയതാണ് അപ്പോൾ പോക്സോ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി പതിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് കുട്ടികൾ ഒക്ടോബർ വരെ കേരളത്തിൽ പോക്സോയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടികളിലും വലിയൊരു വിഭാഗം ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ മേഖലയെ അടിയന്തിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി വളർത്തി മാപ്പിംഗ് നടത്തി ആ വളർത്തി മാപ്പിങ്ങിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ കുട്ടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കുടുംബത്തിനും പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കി തദ്ദേശ സംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യത്തിന് ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെയും ഒക്കെ പോലീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വളരെ അടിയന്തിരമായിട്ട് സമൂഹനീതി വകുപ്പിന് മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ വനിതാ ശിശു വികസനവകുപ്പിന് മുമ്പിൽ ഉള്ള ഒരു മിഷൻ ആ മിഷൻ നടപ്പാക്കാനുള്ള ഇടപെടലുകളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും എന്നാണ് തീർച്ചയായും അനിൽ സാർ അവസാന ചോദ്യം നേരത്തെ ഇവിടെ പോക്സോയുടെ കാര്യം ഒടുവിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ വയനാട് മേപ്പാടിയിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സംഭവിച്ചതും കേരളം കണ്ടതാണ് അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ മദ്യം ഒരു വലിയ വിപത്താണ് അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കുറവ് ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ അശ്രദ്ധ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അടിയന്തരമായി ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് എന്ത് വിഷയത്തിനായിരിക്കും താങ്കളുടെ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ മുന്നേറുന്ന കേരളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ പ്രത്യേകത ആ സമൂഹത്തിൽ ഒരാൾ പോലും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സൂചികൾക്ക് പുറത്തു നിൽക്കാൻ അനുവാദം കൊടുക്കാതിരിക്കലിൻ്റെ പേരാണ് ക്ഷേമം നൂറ് ശതമാനം ആളുകളിലേക്കും സുരക്ഷിതത്വം എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പൊതു സംവിധാനമായി കേരളം വളരണമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലെ പരിമിതികൾക്കൊപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ രാഷ്ട്രീയപരമായ പ്രതിസന്ധികളെയും കൂടി പരിഹരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാലിന്യമടിഞ്ഞ തീരപ്രദേശം കേരളത്തിൻ്റെതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ കിണറുകളിൽ കോളിഫോം ബാക്ടീരിയയുടെ അറിവ് വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നഗരങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന കുടിവെള്ളത്തിൽ അതിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കേരളം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല അത് എത്താതിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ചെറിയ ചില പഴുതുകൾ കൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും കാരണം സമഗ്രമായി കാര്യങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ സൂക്ഷ്മ തലത്തിൽ വരുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ ചില പാളിച്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ആ പാളിച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം ഈ പറയുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പാശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നവരെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പദ്ധതികളെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാതിരിക്കുന്നതും ഈ പറയുന്ന മദ്യത്തിനും ചൂ ഈ ചൂതാട്ടത്തിനുമൊക്കെ സർക്കാർ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന പ്രത്യേക പരിഗണനയുമാണ് അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പാശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നവരെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഭൂമിയുടെ പുനർവിതരണം അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം അവരുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ സാമൂഹ്യപരമായി ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളെയൊക്കെ ഗൗരവതരമായി കാണുന്ന തരത്തിലും മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണം കേരളത്തിൽ സർക്കാർ ഇതര മേഖലയിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും രണ്ട് വേതനമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളീയർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ സ്ത്രീകളെ ഇന്നും കേരളീയ പൊതുസമൂഹം പൊതുമേഖലയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കണ്ടാൽ അവർക്ക് രണ്ടാം തരം വേതനം